ঠাকুর কবরতের নিয়মিত আয়োজন আলাপনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন হাসান আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণের পর জেলা ক্রীড়া অঙ্গনে এনেছেন আমল পরিবর্তন আমাদের সাথে রয়েছেন ঠাকুরগাঁও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সহসভাপতি জনাব মাসুদুর রহমান বাবু আজকে আমরা তার জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আলাপন অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আলাপনকে এবং আজকে এই আমাকে এই সাক্ষাৎ কেনার জন্য আমি সকল দর্শকদেরকে দর্শকদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন জি আছি ভালো আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান ক্রীড়াঙ্গনের সবথেকে আলোচিত বিষয় সাকিব আল হাসান এবং তার জুয়ারিদের প্রস্তাব গোপন এবং তার উপর যে সাজা এই পুরো বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন বা আপনার মতামত কি এর তো আসলে আইসিসির একটা বিষয় আর সাকিব তো আসলে আমি মনে করি না যে খুব একটা বেশি তার অপরাধ হয়েছে তার শাস্তিটা আসলে বেশি হয়েছে সে তো স্বীকার করেছে সত্য কথা বলেছে সত্য কথা বলার জন্য তার একটা নিষেধাজ্ঞা আইসিসি দিয়েছে সো আর এখানে আমাদের তেমন কিছু করার নেই কারণ ক্রিকেট বোর্ড বলেছে তারা শাস্তি কমানোর জন্য ব্যবস্থা নেবে এবং আমরা সাকিবের সাথে আছি সাকিব একজন রিনাউন খেলা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার তাকে দেখে বাংলাদেশের ক্রিকেটার উজ্জীবিত হয় বাংলাদেশের ক্রিকেটের একজন আইকন সে সো আমরা মনে করি যে সাকিবের সাজা যেন দ্রুত কমে যায় এবং সে আবারও ক্রিকেটে ফিরে আসতে পারে আপনি দু হাজার দশ সালের সেপ্টেম্বরে ঠাকুরগা জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঠিক তখন জেলা ক্রীড়ার অবস্থা কেমন ছিল এবং আপনি দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন জিনিসটিকে বা কোন বিষয়টিকে সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন আমি যখন অ্যাকচুয়ালি দায়িত্ব নেই তখন ঠাকুরগা জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ফুটবল লিগ তখন তো ফুটবল ফেডারেশন জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ছিল না ফুটবল ফেডারেশন জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে ছিল ফুটবল লিগ মাঝে মাঝে হতো মাঝে মাঝে হতো না ক্রিকেট লিগের কন্টিনিউশন ছিল না আমরা আমি স্পেশালি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমরা সবচেয়ে আগে যে জিনিসটা প্রাধান্য দিয়েছি সেটা মাঠে খেলা থাকতে হবে ক্রিকেট লিগগুলো আমরা কন্টিনিউ করেছি ফুটবল লিগ কন্টিনিউ যখন ডিএফএ আলাদা হয়ে গেল তারপর ডিএফএ কে আমরা বলেছি যে আপনারা কন্টিনিউ করেন আমরা সহযোগিতা করেছি ডিএফএ কে ডিএফএ কন্টিনিউ খেলা চালানোর ব্যবস্থা নিয়েছে যদিও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাথে আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পৃক্ততা নেই কিন্তু জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ফুটবল ফেডারেশনের সম্পর্কের কারণে তারা আলাদাভাবে ফুটবল আয়োজন করে থাকে মাঝখানে ফুটবলের অনেক দৈন্য দশ আগে আছে ফুটবলের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে জেলা পর্যায়ের লিগগুলো হচ্ছে না ইদানিং অনেক স্পন্সার এগিয়ে এসেছে তাদের কারণেও জেলা পর্যায়ে ফুটবল লিগগুলো হচ্ছে তবে আমরা ক্রিকেটকে খুব শক্তভাবে ধরেছিলাম ঠাকুরগায় এবং আমরা চেয়েছিলাম সমস্ত খেলাগুলো যেন আমাদের ঠাকুরগা ছেলে মেয়েরা খেলতে পারে ঠাকুরগার ছেলে মেয়েরা যেন জাতীয় পর্যায়ে যায় অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের অনেক অনেক অ্যাচিভমেন্ট এখন পর্যন্ত আছে বাস্কেটবল এসে গেমসে খেলতে যাবে বাস্কেটবলে আমাদের দুজন ন্যাশনাল টিমে প্লেয়ার আছে খোখোতে আমাদের একজন আছে কিছুদিন আগে হকি ন্যাশনাল মহিলা টিম হয়েছে সেখানে আমাদের ছয়জন হকি মেয়ে খেলোয়াড় ঠাকুরগা হয়ে খেলেছে আমাদের ফুটবলে নারী ফুটবল দলে আমাদের নারী মেয়েরা আছে আমাদের ক্রিকেটে আন্ডার সেভেন্টিন ক্রিকেটে আমাদের ঠাকুরকে একটা ছেলে জাতীয় পর্যায়ে খেলছে আমাদের প্রমিলা ক্রিকেটের একজন মেয়ে নারী ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট বলের নারী ক্রিকেট দলের সুযোগ পেয়েছে সে পাকিস্তান সফর করছে সো অনেকগুলো অ্যাচিভমেন্ট আমরা জোর দিয়েছি খেলাধুলার উপরে আমরা চেয়েছি যে আমাদের ঠাকুরকার ছেলে মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত হোক তারা যেন মাদক থেকে নেশা থেকে সন্ত্রাস থেকে টিচিং থেকে দূরে থাকে আমরা সেই চেষ্টা করেছি যার ফলে আমরা আজকে অনেক দূরে এগোতে পেরেছি এটা থ্যাংকস গড যে আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আদায় করি উনি দুঃখিত আমাদেরকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে এবং আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে যারা সম্পৃক্ত আছে তারা সকলেই আমাদের ক্রীড়ামনা ক্রীড়া সংগঠক যার ফলে আমরা এটা সম্ভব হয়েছে এবং ক্রীড়া জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন ঠাকুরগায় সমস্ত মানুষ আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে যাতে করে ঠাকুরগায় ক্রীড়াঙ্গন সচল থাকে ঠাকুর ঠাকুরগা ছেলে মেয়েরা বেশি বেশি করে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারে জাতীয় পর্যায়ে খেলতে পারে এই কারণে আসলে এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের ভালো রেজাল্ট করার বর্তমান জেলার ক্রিয়ার চলমান অবস্থা ঠিক কীরকম আমরা খুব ভালো হয়েছে আমরা সামনে এই যে এখন আন্ডার এইটিনের আমাদের ভেনু জোনাল ভেনু ঠাকুর গায়ে খেলা চলছে আজকে খেলা নাই আগামীকালকে সেমিফাইনাল খেলা আছে আমাদের ঠাকুর গা দল আন্ডার এইটিনে পাবনা ভেনুতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা সেমিফাইনাল খেলবে এটা শেষ হয়ে গেলে আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার আওতায় আমরা জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করব এবং সেই টুর্নামেন্টের পরে আমরা ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট লিগ সেকেন্ড ডিভিশন ক্রিকেট লিগ করব আমাদের প্ল্যানিং আছে এর মাঝখানে আমরা একটা দশ দিনের বা পনেরো দিনের একটা ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আমরা করব আমাদের নিজস্ব
ক্রিকেট লীগ শুরুর আগে আমরা একটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি করতে পারবো বলে আমরা মনে করছি জি বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করার লক্ষ্যে আপনারা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা হ্যাঁ বাংলাদেশ তরুণ প্রজন্মের জন্যই তো এই ক্রীড়াঙ্গন আমরা তো চেয়েছি যে সব সময় তরুণেরা এই ক্রীড়াঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত হবে আমরা এটা প্রচার প্রচারণা আমাদের দুটো মাঠ আছে স্টেডিয়াম মাঠ আরেকটি জেলা স্কুল বড় মাঠ সে মাঠেও কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত দেখবেন ফুটবলের চর্চা হচ্ছে সেখানে খেলাধুলা হচ্ছে সেখানে যে অনেক খেলাধুলার আয়োজন করা হয় যেখানে বেশি বেশি করে তরুণরা সম্পৃক্ত হতে পারে আমরা যখন কোনো খেলার আয়োজন করি আমরা সব সময় বলে থাকি ছেলেদেরকে বলি ছেলেদের গার্ডিয়ানদেরকে বলি যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের মাঠমুখী করেন মাঠে আসলে তাদের মন মানসিকতা ভালো থাকবে আমরা প্রতিনিয়ত সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি জি বর্তমানে ক্রিয়ার আপনাদের যে অগ্রগতি এই অগ্রগতির লক্ষ্যে আপনার কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা বা আপনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কোনো কাজ করছেন কিনা আমাদের কি অগ্রগতি আমরা খুব ফিল করছি আমাদের বাধা ঠিক বলবো না আমাদের এটা দুর্ভাগ্য বলবো না আসলে এটা আমাদের নেই সেটা হলো আমরা ইনডোরস আমাদের এখানে নাই আমাদের ইনডোরে আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেক ভালো করছে তাই কন্ড জিমনাস্টিক্সে ইভেন উষো আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেক ভালো করছে কিন্তু তাদের প্রপার একটা জায়গা দরকার যেটার জন্য একটা ইনডোর স্টেডিয়াম আয়দার জিমনেশিয়াম এখানে খুব প্রয়োজন আমরা সেটা চেষ্টা করছি আমাদের স্থানীয় সাংসদ আজকে আমরা বলেছি আমাদের মুরব্বী আমাদের নেতা রমেশচন্দ্র সেনের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি আমাদের মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয় এর জন্য সহযোগিতা করছেন আমরা অলরেডি এনএস ক্রীড়া পরিষদকে একটা জায়গা দিয়েছি যে জায়গা একটা ইনডোর স্টেডিয়াম হলে ঠাকুর গায়ের ক্রীড়াঙ্গন আরও আরও বেশি উন্নত হবে এবং আমাদের এই যে স্টেডিয়ামটি আছে সেটাও আসলে আরও বেশি চাঞ্চল্যমুখর হয়ে উঠবে ঠাকুরগা জেলা ক্রিয়া নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অন্তত পরিষ্কার আমরা চাই যে আমাদের ঠাকুরগার ছেলে মেয়েরা বেশি বেশি করে খেলার সুযোগ পাবে ঠাকুরগার ছেলে মেয়েরা বেশি বেশি করে জাতীয় পর্যায়ে খেলবে যে কোনো খেলা যে কোনো ফেডারেশনে ঠাকুরগার খেলোয়াড়দের ছেলে মেয়েরা যেন জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পায় সেটি হলো আমাদের পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি করা কম্পিটিশনের আয়োজন করা ইনডোরস কম্পিটিশনের আয়োজন করা বাইরের জেলাগুলোর সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা এই এগুলো আমাদের করার পরিকল্পনা আছে এবং এর মধ্যে আমরা এগুলো করেওছি এবং চাই আমরা এগুলো বেশি বেশি করে করার আমাদের ইচ্ছা আছে এখন পর্যন্ত আপনাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন কি কি আমাদের অনেকগুলো অর্জন আছে একটি হলো জাতীয় পর্যায়ে আমরা বাস্কেটবল দল অনেক তো আগে বললাম বাস্কেটবল দলে আমাদের জাতীয় দলের খেলোয়াড় খেলছে অনুদ্ধ সুদূর ক্রিকেট দলে ঠাকুরগা ছেলে খেলছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বলের প্রমেরা ক্রিকেট দলে নারী নারী ক্রিকেটার ঠাকুরগার একজন খেলছে আমাদের খোখোতে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় আছে আমাদের হকিতে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় আছে ইভেন আমাদের আর্চারিতে ন্যাশনাল ইসলামিক ইয়েতে আমাদের গোল্ড মেডেলিস্ট ঠাকুরগার ছেলে তো অনেকগুলো অ্যাচিভমেন্ট আমরা আমি মনে করি যে আমাদের এখানে আছে ফুটবলেও আমাদের ছেলেরা জাতীয় পর্যায়ে খেলছে জুনিয়র গ্রুপে জাতীয় পর্যায়ে খেলছে তো অনেকগুলো অর্জন আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি বলে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এবারে আমরা আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে একটু যেতে চাই আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন আমার জন্মস্থান দিনাজপুরে আমার নানির বাড়ি হলো দিনাজপুর সে দিনাজপুরে আমার জন্মস্থান তারপরে মানে যদিও দাদার বাড়ি ঠাকুরগাতে জন্ম হয়েছে আমার নানির বাসায় আর কি আপনার পরিবারে কে কে আছে পরিবারে আমি আমার আমরা দু ভাই আমার বাবা মা কেউ নেই ওনারা মারা গেছেন ইন্তেকাল করেছেন আমার দুই ভাই আমি এবং আমার ওয়াইফ থাকি একসাথে আর আমার সাথে আমার বড় ভাই মেয়ে থাকে আর বড় ভাই ভাবি থাকে এই আমার ফ্যামিলি জি আপনি লেখাপড়া শেষ করেছেন কোথা থেকে আমি লেখাপড়া শেষ করেছি অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি লেখাপড়া শেষ করা হয়নি আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে ঢাকায় গিয়েছিলাম ঢাকায় ওখানে আমি আইসিএমএতে কিছুদিন লেখাপড়া করেছি তারপর জগন্নাথে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছিলাম তারপরে মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার আগে আমি ঠাকুরগা থেকে গ্র্যাজুয়েশনও কমপ্লিট করেছি তো বলতে পারেন যে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করা কমপ্লিট করা ছাত্র জীবনে কি হবার স্বপ্ন দেখতেন তো এখন ছাত্র জীবনে একজন ভালো মানুষ যেন আমি হতে পারি একজন ভালো মানুষ হিসেবে যেন সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারি এটি ছিল আমার মনের ইচ্ছা এবং ঠাকুরগা শুধু না সারা বাংলাদেশ যেন ভালো থাকে ঠাকুরগা সকল মানুষ যেন ভালো থাকে সারা বাংলাদেশ যেন ভালো থাকে সকল স্তরের মানুষ যেন ভালোভাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করে এ ধরনের একটা মানসিকতা সবসময় মনের ভিতরে কাজ করত তো আপনার ক্রিয়া জগতে আসা হলো কিভাবে কিছু ক্ষেত্রে আমি স্কুলে আমার ইচ্ছা ছিল আমি খেলাধুলা করতাম স্কুলে খুব ভালো প্লেয়ার ছিলাম না কখনই ফুটবল খেলা হতো ফুটবল আমি কখনই 
কম্পিটিশন খেলিনি ক্রিকেটের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল আমি ক্রিকেটও খেলেছি স্কুল থেকেই ফুটবলের সাথে সম্পৃক্ত এবং আমরা আমাদের যারা বন্ধুরা ছিল আমাদের বন্ধুরা সবাই খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত ছিল আমাদের যে ব্যাচটা ছিল তারা সবাই খুব ভালো খেলোয়াড় ছিল ফুটবল দল ছিল আমাদের বন্ধুদের একটা সেই ফুটবল দলে আমি কখনো ভালো ফুটবল প্লেয়ার ছিলাম না আমি তাদের সাথে একসাথে বন্ধুরা থাক খেলার কারণে সবসময় মাঠে যেতাম তাদের সহযোগিতা করতাম তো তাদের যে কোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকতাম তখন থেকেই মাঠের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং তারপরে আমি নিজেও ক্রিকেট খেলেছি আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রিকেট খেলেছি টেবিল টেনিস খেলেছি ব্যাডমিন্টন খেলেছি খেলাধুলার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল সব সময় মাঠের প্রতি একটা টান ছিল যেন মাঠে যাব কখন মাঠে যাব কখন এরকম একটা মানসিকতা সবসময় ছিল তো বর্তমানে যে পেশায় রয়েছেন এটিকে কতটুকু উপভোগ করেন এটা তো আসলে পেশা না এটা আসলে নেশা এটা জেলাকিয়া সংস্থা তো কোনো যে আমরা আমরা সেক্রেটারি বা যারা থাকে যারা প্রশাসনের যেমন ডিসি এসপি ডিসি জেনারেল জেনারেল প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ওনারা সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত বা পদাধিকার বলে বাকি জেনারা আমরা আছি তারা কিন্তু আমরা কোনো অনারিয়াম জেলাকিয়া সংস্থা থেকে পাই না এটা স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে আমরা আমাদের শখ এটা আমাদের এটা নেশা এই জায়গা থেকে আমরা এই জিনিসগুলো সবাই করে থাকি সব সারা বাংলাদেশে একই অবস্থা এখানে আমি দেখেছি আমি এটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করি কারণ অনেক ছেলেমেয়ে যখন অনেকগুলো খেলার আয়োজন যখন করতে পারি তখন নিজেকে খুব গর্বিত মনে হয় নিজেকে নিজের কাছে মাঝে মাঝে অহংকারও চলে আসছে যদিও অহংকার করা ঠিক না কিন্তু অনেক অনেক পরিবর্তন ঠাকুরগার হয়েছে এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ ঠাকুরগার সকলের কাছে ইভেন আপনাদের কাছেও আপনারা যারা প্রেস মিডিয়া আছেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছেন তারাও আমাদেরকে অনেক অনেক সহযোগিতা করেছে ফলে কিন্তু ঠাকুরগার এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে অবসর সময় কি করতে ভালো লাগে অবসর সময় আসলে টেলিভিশনের নিউজ দেখতে কিংবা পত্রিকা পড়তে ব্যাপার পত্রিকা পড়তে ভালো লাগে গান শুনতে ভালো লাগে এবারে ঝটপট এক কথাই কিছু উত্তর জানব প্রিয় রং ব্লু প্রিয় খাবার খিচুড়ি পাহাড় নাকি সমুদ্র বোধ পাহাড় সমুদ্র দুটোই আমার খুব ভালো লাগে প্রিয় খেলোয়াড় ও ফুটবলার হিসেবে নেইমারের নাম আসতে পারে ব্রাজিলের নেইমার অসংখ্য <laughs> ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার আপনার কণ্ঠে দুলান গান শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নেব তার আগে আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন ঠাকুরগাবর্তে নিয়মিত আয়োজন আলোপন সাথে ছিলাম আমি শারমিন হাসান এবং আজকে আমাদের অতিথি ছিলেন জনাব মাসুদুর রহমান বাবু নিশ্চয়ই আমরা পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ঠাকুরগাও বার্তার সাথেই থাকবেন আর যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ ভূপেন আদেরিকার গান একটু বলি মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না বন্ধু মানুষ মানুষের জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ